हेलो एवरी वन माइ सेल्फ विजेन्द्र शितो एंड आई एम द कॉर्डिनेटर फॉर डॉक्टर सी डी देशमुख एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नाउ हियर आई एम हियर आई एम इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन फॉर द स्टेट पी सी एस एंड द एंड फॉर द यू पी एस सी सो फर्स्ट वी विल सी वॉट इज द पोस्ट इंक्लूडेड इन द यू पी एस सी सो इट इज स्टार्ट फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस द सेकेंड वन इज इंडियन फॉरिन सर्विसेस देन इंडियन पोलिस सर्विसेस देन इंडियन पोस्टल एंड तार अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेस इंडियन ऑडिट अकाउंट्स एंड सर्विसेस इंडियन रिवेन्यू सर्विसेस एंड इट इज गोज टू लाइक देर आर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर सर्विसेस इंक्लूडेड इन अ यूनियन यू पी एस सी द लास्ट वन इज लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द यूनियन टेरिटरी जस्ट लाइक द किरण बेदी नाउ रिसेंटली वी हैव सीन द किरण बेदी वॉज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द लक्षद्वीप ठीक है द नेक्स्ट पॉइंट इज क्राइटेरिया फॉर दिस सर्विसेस कंडीशन फॉर दिस सर्विसेस द फर्स्ट पॉइंट इज नैशनलिटी for the indian administrative services and the indian police services candidate must be citizen of india the next point is age limit a candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on the <coughs> the second uh, the third point is minimum education qualification the candidate must hold the degree of any universities incorporated by the act of the central or state legislature in india other education institutions establishes by an act of parliament and declared to be deemed as a university under section 3 of the university grants commission act 1956 or possesses in equivalent coalition <coughs> there is a next point is number of attempts every candidates appearing at the civil services examination who is otherwise eligible shall be permitted six attempts at the examination provided that this restriction on the number of attempts will not apply in the case of scheduled caste and scheduled tribes candidate who otherwise eligible provided further that the number of attempts permissible to candidates belonging to other backward castes who are otherwise eligible shall be 9 so marathit asa jar manaycha jhalo tar upsc cha exam sathi first of all tumhi bhartiya asave lagtat ha ta normal criteria ahe thik hai the second second uh, criteria asa ahe कि तुम्हें पदवीधर अवे लगता कि पदवी का शेवटा वर्षाला अपियर्ड अवे लगता ठीक है द ख थर्ड क्राइ द एज क्राइटेरिया है वयोमान वयोमान जे है यू पी एस सी एग्जाम ते मिनिमम 21 वन इयर्स ऑफ ओल्ड देन 32 टू इयर्स ऑफ एल थर्टी टू इयर्स ऑफ ओल्ड द थिंग इज वॉट देर इज अ देर इज अ वेरियस क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द ओपन कास्ट ओ बी सी कास्ट एंड एस सी एस टी कास्ट so there is a six attempt till the age of 32 up uh, uh, to the open caste and there is a nine attempts till the age of 35 to the obc caste and there is a no limit for uh, uh, no attempt limit for to giving this exam for the sc and st categories so <coughs> this is the age category and criteria to give the upsc exam okay the next point is syllabus now we will see the syllabus of upsc exam okay so there are two papers in a preliminary there are two papers the first is for the 200 marks and the second is for the 200 marks then we will see the subject included in a first paper the first paper is known for general studies which is known for gs it is include the following topics following subject current events of national and international importance history of india and indian national movement india and world geography <coughs> indian polity and governance economics and social development and environment and general science this is for for the gs uh, for the gs the first paper is of 100 100 questions which is for 200 marks and there is a negative marking which is known for a 3 is to 1 so that's why you have to attempt the question more and more correct the paper 2 which is known as civil services aptitude test csat the first part is comprehension 
the second part is interpersonal skills the the third part is logical reasoning and analytical ability then the decision making and problem solving then general mental ability then basic numeracy data interpretation and english language so marathi madhe manaycha jala ta tikde don prakar che पेपर आता पहला पेपर जो आहे तेला जी एस मनत दुसरा पेपरला मनत अपने सी सैट सीविल सर्विसेस एप्टिट्यूड टेस्ट पहला पेपर जो आहे तो शंबर क्वेश्चन आोनशे मार्क आहे तो दुसरा पेपर जो आहे तो ऐसी क्वेश्चन आोनशे मार्क आहे दुसर पेपर मे एक प्रश्नाला जवरज अड़स मार्क दे पहला पेपर मे जवरज सात सब्जेक्ट इन्क्लूडेड है क्या इतिहास भूगोल राज्यशास्त्र अर्थशास्त्र पर्यावरणशास्त्र कर चालू घड़ामोड़ आणि आणि हा चालू घडामोडी सो त्याच्यामध्ये जवळजवळ ईच ईच्या ईच सब्जेक्टला पंधरा क्वेश्चन्स अलाउड असतात आणि सेकंड पार्टमध्ये तुम्हाला मेनली फोकस असतो त्यांचा इंटरप्रिटेशन्स किंवा मग कॉम्प्रेन्शन ज्याला आपण नववी दहावीमध्ये जे उतारे आपण सोडवलेले असतात अशा प्रकारचे उतारे असतात त्याच्यावर प्रश्न विचारलेले असतात ते आपल्याला पॅसेज वाचूनच सोडवायचे असतात दुसरं असतं मॅथ्स आणि रिझनिंग ठीक आहे याच्यामध्ये तुमचं ॲबिलिटी बघितली जाते रिझनिंग क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्याची किती लवकर तुम्ही ते सॉल्व्ह करत आहेत आणि तिसरं असतं डाटा तिसरं असतं डिसिजन मेकिंग सो थर्ड पार्टमध्ये निगेटिव्ह मार्किंग नसते आणि त्याच्यामध्ये तुमचं डिसिजन मेकिंग ॲबिलिटी कमिशनतर्फे चेक केली जाते आता आपण वळूया एम पी एस सीकडे सो एम पी एस सी हे स्टेट पी सी एस आहे प्रत्येक भारतामध्ये जवळजवळ अठ्ठावीस राज्य आहेत आणि ते प्रत्येक स्टेट आपल्या आप लोग प्रशासकीय अधिकारी स्वतः नेमत आता ठीक है सो एम पी एस सी मधे कस है तिकसुद्धा अपने कें क्राइटेरिया तिक पोस्ट ज्या चालू होता उपसंचालक प्रकल्प अधिकारी ठीक है तेजन उपजिधिकारी तेजनतर पोलीस अप उपअधीक्षक ज्यादा अपन डी वाई एस पी मन तो सहायक राज्य कर आयुक्त ज्यादा अपन असिस्टंट कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स मन तो है उपनिबंधक है उप उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्याला आपण बी डी ओ म्हणतो डेप्युटी सी ई ओ आपण त्याला म्हणतो ठीक आहे त्यानंतर आहे सहाय्यक संचालक महाराष्ट्र वित्त व लेखा महाराष्ट्र राज्याचं जे कॉमर्स डिपार्टमेंट आहे तिकडे ही क्लास वनची पोस्ट देण्यात येते त्याच्यानंतर आहे मुख्याधिकारी नगरपालिका नगरपरिषद अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क स्टेट एक्साइज जे जे आहे त्याच्यामध्ये सुप्रिटेंडंट म्हणून तुमची वर्णी लागते अशा जवळजवळ आपल्याकडे अशा जवळजवळ एकोणतीस पोस्ट आहे नुकतंच राज्य शासनाने जे शि सी डी पी ओच्या ज्या पोस्ट होत्या त्यासुद्धा एम पी एस सीमध्ये त्यांनी इन्क्लूड केलेल्या आहेत ज्या सरळ सेव्या भरतीच्या पोस्ट होत्या त्यासुद्धा त्यांनी एम पी एस सीमध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहे यामध्ये एक पोस्ट आहे क्लास वनमध्ये ए एस ओ ज्याला आपण म्हणतो असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर त्याच्यावरची पोस्ट आहे सेक्शन ऑफिसर सो सेक्शन ऑफिसर म्हणून जर तुमचं सिलेक्शन झालं तर तुम्हाला मुंबईच्या बाहेर पोस्ट जावं लागत नाही कारण ह्या पोस्ट म्हणजे मंत्रालयातल्या आहेत आणि मंत्रालय मुंबईत असल्यामुळे तुम्हाला तुमची पोस्टिंग मुंबईमध्येच होते बाकीच्या जर ज्या सर्व पोस्ट आहेत त्याच्यासाठी तुम्हाला ऑल ओव्हर महाराष्ट्र कुठेही पोस्टिंग मिळू शकते तर आता आपण बघूया त्याचा जो क्रायटेरिया आहे ते बघूया ऑब्विस्ली हा परीक्षा देनेस फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें भारतीय अवे लगता अपन एज क्राइटेरिया बगूया ठीक है आफ्टर दैट द मेन टॉपिक इज दैट कि तुम्हारा तुम डोमिइल सर्टिफिकेट तुम्हारा इकड़े ग्राह्य धरल जता विदाउट डोमिइल सर्टिफिकेट यू कैन नॉट गिव द स्टेट पी सी एस लाइक एम पी एस सी यू कैन नॉट गिव बिकॉज तुम्हें हा महाराष्ट्रा नगरिक कि आदिवासी अवे लगता आता अपन बगू वयोमरियादा सो वयोमरियादा अं है कि तुम्हारी किमान वयोमरियादा ही एकोणीस आहे म्हणजे तुम्ही टी वायच्या एक्झामला अपियर्ड करत असाल तरीसुद्धा तुम्ही ही एक्झाम देऊ शकता पदवीधर हा नॉर्मल क्रायटेरिया आहे तुमचं ग्रॅज्युएशन ग्राह्य धरण्यात येतं इवन यशवंतराव मुक्त विद्यापीठामधून जरी तुम्ही ग्रॅज्युएशन केलं असेल तरी आपण इकडे ते ग्राह्य धरलं जातं आणि कमाल वयोमर्यादा आहे ती अडतीस आहे जर तुम्ही मागासवर्गीय असाल तर त्याची कमाल मर्यादा आहे त्रेचाळीस जर तुम्ही स्पोर्ट्स पर्सन असाल आणि स्टेट लेवलला आणि नॅशनल लेवलला जर तुम्ही रिप्रेझेंट केलेलं असेल तर त्याची वयोमर्यादा आहे त्रेचाळीस वर्ष जर तुम्ही माजी सैनिक असाल तर त्याची सुद्धा वर्या वयोमर्यादा त्रेचाळीस वर्ष आहे आणि जर तुम्ही दिव्यांग असाल तर त्याची वर्यो वयोमर्यादा आहे पंचेचाळीस पंचेचाळीस वयापर्यंत तुम्ही ही एक्झाम देऊ शकता आणि यू पी एस सीप्रमाणे इथे कोणत्याही प्रकारचं अटेम्प्टचं लिमिट नाही आहे ठीक आहे तुम्ही जवळजवळ तुमच्या जो एज क्रायटेरिया आहे आणि कॅटेगरी वाईज जो तुम्हाला ॲप्लिकेबल आहे तोपर्यंत तुम्ही ही एक्झाम देऊ शकता
नेक्स्ट स्लाइड कुठे नेक्स्ट स्लाइड असेल ना नेक्स्ट स्लाइड असेल एवढेच आहे सो अजून एक मला इथे ऍड करावं असेल की डॉक्टर सी डी देशमुख जे सेंटर आहे हे पनवेलमध्ये अतिशय नामांकित सेंटर आहे आणि नुकतीच मला त्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेटर नावाची जी पोस्ट आहे तिथे काम करण्याची संधी मिळाली त्याच्याबद्दल मी खरंच खूप आभारी आहे कॉलेजचा ठीक आहे सबऑर्डिनेट आहे आमचे हिरेमठ सर यांचाही सपोर्ट मला मिळतो त्याचप्रमाणे आजचं जे सेशन ज्यांनी अरेंज केलेलं आहे कुलकर्णी सर आणि नवघरे सर तर त्यांचाही मी आभार आभार मान आभार मानतो दुसरी गोष्ट आहे जो मेन क्रायटेरिया आहे ए पी एस एम पी एस सी देण्याचा तर त्याच्यामध्ये कसं आहे ना एज क्रायटेरिया असल्यामुळे तुम्ही वेदर तुम्ही नवीन स्टुडंट असाल किंवा न्यू एज लाईक ट्वेंटी वन ऑर ट्वेंटी टू इयर्सचे स्टुडंट असाल किंवा जर लग्न झालेल्या महिला असतील किंवा लग्न झाल्यानंतर सुद्धा तुम्ही ह्या एक्झाम देऊ शकता कारण शासनाने तुम्हाला अटेम्प्टचं लिमिट कॅन्सल केलेलं आहे सो एम पी एस सी एक्झाम तुम्हाला ही स्वतःची ओळख निर्माण करून देते आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की पद प्रतिष्ठा आणि पैसा ह्या तिन्ही गोष्टी एम पी एस सीमधून मिळतात तुम्ही कॉमन मॅनपासून स्पेशल पर्सनपर्यंत तुमचा गणना होते तर माझ्या मते प्रत्येकाने एम पी एस सी आणि यू पी एस सी या एक्झाम देण्यात द्यायला हव्यात दुसरी गोष्ट ह्या एक्झाम देताना एक गोष्ट तुम्ही प्र प्रकर्षाने लक्षात ठेवायला हवी की देअर इज अ अनदर ऑप्शन्स ऑल्सो दुसरी गोष्ट काय होतं आता आपण बऱ्याच ठिकाणी वाचतो की एम पी एस सीमध्ये जर समजा किंवा यू पी एस सीमध्ये मुलं सिलेक्ट नाही झाली तर मे बी डिप्रेशनमध्ये जातात किंवा मग अजून चुकीचा मार्ग उगला तर त्याच्यासाठी मला असं सांगायचं आहे की एम पी एस सी आणि यू पी एस सी जरी तुम्हाला नॉलेजेबल पर्सन वगैरे बनवतात किंवा या पोस्ट तुम्हाला खूप चांगल्या येतात तर मेहनतीने तुम्ही या पोस्ट मिळवू शकता पण त्याचबरोबर तुम्ही एक सेकंड ऑप्शनसुद्धा ठेवला पाहिजे आणि सेकंड ऑप्शन जर असेल तुमच्याकडे तर नो वे आणि ह्या एक्झाम या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची जी तयारी आहे तुम्ही जास्तीत जास्त ग्रॅज्युएशन नंतर दोन ते तीन वर्ष करा जर तुम्ही सिलेक्ट झालं तर वेल अँड गुड आफ्टर दॅट तुम्ही तुमचा सेकंड ऑप्शन यूज करू शकता ठीक आहे सो धन्यवाद मला इथे बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल थँक्यू थँक्यू सो मच